ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് അക്കൗണ്ടിങ് ബേസിക്സിൻ്റെ സീരീസിൽ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് റൂൾസ് ഓഫ് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് റൂൾസ് ഓഫ് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ട്രഡീഷണൽ റൂളുകൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടാകും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും ഇതിൽ ഡെബിറ്റ് വാർഡ് കംസിൻ ക്രെഡിറ്റ് വാർഡ് ഗോസ് ഔട്ട് ഇത് റിയൽ അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് നോമിനൽ അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഡെബിറ്റ് ഇൻകംസ് സോറി ഡെബിറ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ലോസസ് ക്രെഡിറ്റ് ഇൻകംസ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് ദെൻ അനദർ റൂൾ ഡെബിറ്റ് ദ റിസീവർ ക്രെഡിറ്റ് ദ ഗിവർ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടുകൾ ഇത് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുമുണ്ട് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോയുടെ എയിം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ട്രഡീഷണൽ റൂളുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് മാർക്ക് മേടിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ചില കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സിറ്റുവേഷനിൽ വരുമ്പോൾ കോംപ്ലക്സ് സിറ്റുവേഷനിൽ വരുമ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഒരു ബില്ല് ഡിസോണർ ആകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിവെഞ്ചർ റിഡംഷൻ്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് റിഡംഷൻ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ ഇതുപോലത്തെ എല്ലാ സിറ്റുവേഷൻസിലും ഈ റൂള് അപ്ലൈ ചെയ്യാമെങ്കിലും പല സ്ഥലത്തും കുട്ടികൾക്ക് ഈ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡബിൾ എൻട്രി പാസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലും ബാലൻസ് ഷീറ്റിലും എങ്ങനെ വന്നു ബാലൻസ് ഷീറ്റും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലും എങ്ങനെ വന്നു എന്നറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്തു പോകുന്ന എൻട്രീസ് കറക്റ്റായോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൂടാതെ തന്നെ പുതിയ അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളായ ടാലി എസ് എ പി ഇതിലെല്ലാം ഓരോ ജേണൽ എൻട്രിയും കഴിയുമ്പോൾ അസറ്റും ലയബിലിറ്റിയും എങ്ങനെ ടാലി ആകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പിക്ചർ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായേ പറ്റുള്ളൂ എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങളൊരു ഫേമിൽ പോയി ഒരു എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ജേണൽ എൻട്രി ഇട്ടാൽ അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷനിൽ എന്ത് എൻട്രി ഇടണം എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനം വളരെ കംഫർട്ടബിളായിട്ടും കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടും എടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അമേരിക്കൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ന്യൂ റൂൾസ് ഓഫ് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ട്രഡീഷണൽ റൂൾ പഠിച്ചവർക്കും ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അതുപോലെ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകൾക്ക് എയിം ചെയ്യുന്നവർ ഇൻ ഡെപ്തായിട്ട് അക്കൗണ്ടിങ് പഠിക്കേണ്ടവർക്കും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് യാതൊരു ടെൻഷനും ഇല്ലാതെ ഏത് ജേണൽ എൻട്രിയുടെയും ഡബിൾ എൻട്രി ഏത് അക്കൗണ്ടാണ് ഡെബിറ്റ് ഏത് അക്കൗണ്ടാണ് ക്രെഡിറ്റ് അത് ശരിയാണോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇമ്പാക്റ്റ് എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എന്നൊരു പിക്ചർ മനസ്സിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകാൻ ഈ റൂൾസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇതിൽ റൂൾ നമ്പർ വൺ ഡെബിറ്റ് ഓൾ ആസെറ്റ്സ് ഡെബിറ്റ് ഓൾ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ആസെറ്റ്സ് ക്രെഡിറ്റ് ഡിക്രീസ് ഇൻ ആസെറ്റ്സ് ക്രെഡിറ്റ് ഓൾ ലയബിലിറ്റീസ് ക്രെഡിറ്റ് ഓൾ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ലയബിലിറ്റീസ് ഡെബിറ്റ് ഓൾ ഡിക്രീസ് ഇൻ ലയബിലിറ്റീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഈ ലിസ്റ്റ് കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആസെറ്റ്സിന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ലയബിലിറ്റിയെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ആസെറ്റ്സ് കൂടിയാൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ആസെറ്റ്സ് കുറഞ്ഞാൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ലയബിലിറ്റി കൂടിയാൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ലയബിലിറ്റി കുറഞ്ഞാൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നാച്ചുറലായിട്ട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ബോർഡ് ഇത് തീരെ അക്കൗണ്ടിങ് അറിയാൻ വയ്യാത്തവർക്ക് പോലും ഈ ഒരു വീഡിയോ കേട്ടാൽ ഡബിൾ എൻട്രി പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണ് ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്താണ് പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് ഇതിൽ തമ്മിലുള്ള ലിങ്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം എന്താണ് ഡെബിറ്റിംഗ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഡെബിറ്റ് അസെറ്റ്സ് ക്രെഡിറ്റ് ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് ഡെബിറ്റിംഗ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ടി ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു അക്കൗണ്ടാണ് സിമ്പിൾ ഫോർമാറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഡെബിറ്റാണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ഈ ലൈനിൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് പോർഷനെ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയും ലൈനിൽ
ഇതിന് എപ്പോഴും ഒരു രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റ് കാണും ഒരു ഡെബിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റും ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് ഡെബിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് വേറൊരു അക്കൗണ്ടിൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയും അതായത് ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻസിൻ്റെയും ഡെബിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റും നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു സോ ദാറ്റ് ഫോർ ഈച്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻ ടോട്ടൽ ഓഫ് ദ ഡെബിറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദ ക്രെഡിറ്റ് ഈ കോൺസെപ്റ്റിനെ ഡിവൽ ആസ്പെക്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ഡബിൾ എൻട്രി കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയും ഇതെങ്ങനെയാണ് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് കോൺ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റുകളും കൂടെ മനസ്സിലാക്കി പറ്റുള്ളൂ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ ഫാദർ എനിക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാനായിട്ട് ഒരായിരം രൂപ രാവിലെ തന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ ഇത് എൻ്റെ പൈസയല്ല അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ലോണായിട്ട് തന്നു ഇത് എൻ്റെ ഫാദർ എനിക്ക് തന്നതാണ് ഈവനിങ്ങിൽ ബിസിനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ എത്ര രൂപ മിച്ചമുണ്ടോ അതെല്ലാം ഫാദറിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഫാദർ എനിക്ക് ബിസിനസ് തരാൻ തന്ന ഒരു ക്യാപിറ്റലാണ് ഈ മണി സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് മോർണിംഗിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ഫാദർ തന്ന ഒരു ലയബിലിറ്റിയാണ് എനിക്കത് ലയബിലിറ്റിയാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട് ക്യാഷ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഉണ്ട് അതേസമയം ഫാദറിന് ഈവനിങ്ങിൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ലയബിലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ അസെറ്റ് ക്യാഷ് ഉണ്ട് ലയബിലിറ്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ക്യാഷിൻ്റെ അസെറ്റ് എന്ന് പറയാൻ കാര്യം എന്താ ഈ ക്യാഷ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾക്ക് ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം വെളിയിൽ പോയി ആപ്പിളോ എന്തെങ്കിലും ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഹോൾസെയിലിൽ വാങ്ങാം ഇത് സെൽ ചെയ്ത് നമുക്ക് മണി മേക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എവിടെ എങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റിന് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഇൻകം ഉണ്ടാക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് അസെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അസെറ്റിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് യൂസിങ് അസെറ്റ് യു ക്യാൻ ജനറേറ്റ് ഇൻകം ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇത് വേറൊരാൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള പൈസയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലയബിലിറ്റി എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാഷ് നഷ്ടപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ഫാദറിൻ്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ മേടിച്ച ആ പൈസ എനിക്ക് ലയബിലിറ്റിയാണ് അതേസമയം എൻ്റെ കയ്യിൽ അസെറ്റ് ഉണ്ട് രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റും അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം അപ്ലൈ ചെയ്ത പ്രിൻസിപ്പിൾ അക്കൗണ്ടിങ് റൂൾ നമ്പർ വൺ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അസെറ്റിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു റൂൾ നമ്പർ വൺ അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ക്യാഷ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ കാണാം അതിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഒരു ലയബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഫാദറിന് കൊടുക്കാനായിട്ട് എനിക്കൊരു കടമുണ്ട് ആ കടവും ഞാൻ കാണിക്കണം തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് ഞാൻ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് വിളിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് അക്കൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അവിടെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് എൻട്രിയിൽ ഞാൻ എന്താ എഴുതിയ അസെറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ നോട്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ എൻട്രി എഴുതുന്നത് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് എഴുതുന്നത് ഇതൊരു ഡെബിറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ക്രെഡിറ്റ് എവിടെയാണ് അപ്പോൾ ടു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ക്രെഡിറ്റ് എവിടെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നോട്ടേഷന് ശേഷമാണ് ഞാൻ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് എഴുതുന്നത് റൈറ്റ് ബൈ കഴിഞ്ഞ് എന്താണ് എഴുതുന്നത് ബൈ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അതിനർത്ഥം ഈ ബൈ കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുതുന്നത് ഇത് ക്രെഡിറ്റ് എൻട്രിയാണ് ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡെബിറ്റ് ഏത് അക്കൗണ്ടിലാണ് അപ്പോൾ ബൈ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് എഴുതിയാൽ ഇത് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡെബിറ്റ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ക്യാഷ് തൗസൻഡ് ഉണ്ട് അത് ഡെബിറ്റ് ആയിട്ട് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ കാണുന്നുണ്ട് അതേസമയം തന്നെ എനിക്ക് ഫാദറിന് കൊടുക്കാനുള്ള ലയബിലിറ്റി ഉണ്ട് അത് ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് എൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്
അക്കൗണ്ടിങ് കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എ എ ലിമിറ്റഡിന് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്ത വൺ ലാക്ക് ഫോർ എ ലിമിറ്റഡ് ഇറ്റ്സ് എ ലയബിലിറ്റി ഇനി എ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ സൈഡിലോട്ട് വരാം എ ലിമിറ്റഡ് എ എന്ന് പറയുന്ന സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്ററുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ കടം വാങ്ങിച്ചു ആ പൈസയെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് വിളിക്കാം ആ വാങ്ങിച്ചത് ക്യാഷാണ് അപ്പോൾ ഒരു അസെറ്റ് കയ്യിൽ നിന്നു അതേസമയം തന്നെ എനിക്കൊരു ലയബിലിറ്റിയും ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് ഒരു സങ്കടമുണ്ട് ഒരു പ്ലസ് ഉണ്ട് ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ക്യാഷ് ഉണ്ട് അതിന് തുല്യമായ ഒരു ലയബിലിറ്റിയും എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഡബിൾ എൻട്രി കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഡിവൽ ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കിട്ടിയ ക്യാഷിനെ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക ഡെബിറ്റ് ഓൾ അസെറ്റ്സ് ഇനി ഈ ലയബിലിറ്റിയെ ലയബിലിറ്റി കാണിക്കാൻ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റും ചെയ്യുക ഒരു ഡെബിറ്റിന് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാണിക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രയൽ ബാലൻസ് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ട്രയൽ ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള അക്കൗണ്ടുകളുടെ ബാലൻസ് എടുത്ത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കുക ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസുകൾ കാണിക്കുക ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് ക്രെഡിറ്റിൻ്റെ താഴെ എല്ലാ അക്കൗണ്ടുകളുടെയും ക്രെഡിറ്റ് ടോട്ടലും കാണിക്കുക ഇപ്പോൾ ആകെ നമ്മൾക്ക് ഡെബിറ്റ് ഒരൈറ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റിൻ്റെ താഴെ നമുക്കൊരൈറ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ക്യാപിറ്റൽ ഡെബിറ്റ് വൺ ലാക്ക് ആണ് ക്രെഡിറ്റും വൺ ലാക്ക് ആണ് ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എസറ്റ് സൈഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതൊരു ലിസ്റ്റിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ലൈബിലിറ്റീസ് ആണ് ലൈബിലിറ്റി സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലൈബിലിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ബിസിനസ്സിനാകെ ഒരു ലൈബിലിറ്റി ഉള്ളൂ ഓണർക്ക് മാത്രം കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ലൈബിലിറ്റി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓണർ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത മണി ലൈബിലിറ്റി ആയിട്ട് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് ബിസിനസ് ഈസ് എ സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റി ഓണർ ഈസ് എ സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റി ഇപ്പോൾ അസറ്റ് ഈക്കളുടെ ലൈബിലിറ്റിയാണ് ഡെബിറ്റ് ഈക്കളുടെ ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ട്രയൽ ബാലൻസ് ടാലിയാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ടാലിയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടെ മുമ്പോട്ട് കിടക്കാം നമ്മൾ ഈ ക്യാഷ് വൺ ലാക്ക് കൊണ്ടുവന്നതിൽ നിന്ന് ഒരു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എടുത്ത് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫേർണിച്ചർ വാങ്ങി എന്നിരിക്കട്ടെ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു റൂള് പറഞ്ഞല്ലോ ഡെബിറ്റ് ടോൾ അസെറ്റ്സ് ഡെബിറ്റ് ടോൾ ഇൻക്രീസ് ഇൻ അസെറ്റ്സ് ക്രെഡിറ്റ് ഡിക്രീസ് ഇൻ അസെറ്റ്സ് ഈ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ആലോചിക്കുക ഇവിടെ നടന്ന ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്യാഷ് കുറഞ്ഞു വൺ ലാക്കിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് കുറഞ്ഞ് അത് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആയി ശരിയല്ലേ അതേസമയം ഫേർണിച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസെറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വരികയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒരു അസെറ്റ് കുറഞ്ഞു വേറൊരു അസെറ്റ് കൂടി അപ്പോൾ ഫേർണിച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയൊരു അക്കൗണ്ടും കൂടെ നമുക്ക് ഡ്രോ ചെയ്യാം ഇവിടെ കാണാം അതേസമയം ക്യാഷ് വൺ ലാക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കിടക്കുകയാണ് അത് കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ അതിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ ഡിക്രീസ് ഇൻ അസെറ്റ് ഇപ്പോൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ബൈ ഞാൻ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ബൈ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന നൊട്ടേഷൻ ഈ ക്രെഡിറ്റിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡെബിറ്റ് എവിടെയാണെന്നാണ് കാണിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ബൈ ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡെബിറ്റ് എവിടെയാണ് ഈ അസെറ്റ് കുറഞ്ഞപ്പം അതെവിടെയാണ് കൂടിയിരിക്കുന്നത് ബൈ ഫേണിച്ചർ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡെബിറ്റ് അവിടെ വരും ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഈ ഫേണിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് വരും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നൊട്ടേഷൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുതുന്നത് എവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ക്രെഡിറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഫേണിച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തപ്പോൾ കുറഞ്ഞത് ക്യാഷാണ് അസെറ്റ് കുറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് കിടക്കുന്നത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ ഫേണിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എന്ത് ചേഞ്ചാ ഉണ്ടായ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ വരാം ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് വൺ ലാക്ക് ഉണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ട്വൻറ്റി
ക്യാഷ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫേണിച്ചർ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ടോട്ടൽ അസെറ്റ് വൺ ലാക്ക് ലയബിലിറ്റി നോക്കുക ക്യാപിറ്റൽ വൺ ലാക്ക് ഇതെന്ത് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഓണർ ഇപ്പോൾ അക്കൗണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്താൽ അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാകും എനിക്ക് തരാനുള്ള പൈസ വൺ ലാക്ക് ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ബിസിനസ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ അത് ക്യാഷ് ആയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ അത് ഫർണിച്ചറായിട്ട് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻസിൻ്റെയും ബാലൻസ് ഷീറ്റിലുള്ള ഇമ്പാക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്